लर्नर्स आज हम थर्ड सेमिस्टर में रहे इलेक्ट्रोनिक डिभाइस एंड सर्किट जो हम सब्जेक्ट है तेज चैप्टर वन डायट बार दुई हजार तिहत्तर साल श्रावण में सोधे एट कोईसन कर तो कोईसन ने क्या बने भादा खेल में फाइन द जेनर्स जेनर करेन्ट जेनर डायट देखे हमें रही को जेनर करेन्ट नि फ्रम दी गिवन सर्किट एवं सर्किट देख रेस में हमें के भैल्यू देखे तो आरएल को भैल्यू लोड लोड रेजिस्टेन्स को भैल्यू कैसे वन पॉइंट टू किलो ओम होता खेल जेनर डायट बार बग्ने करेन्ट को भैल्यू कति हो रही थ्री किलो ओम हम लोड रेजिस्टेन्स को भैल्यू होता खेल जेनर डायट बार कति करेन्ट बग् तो निल सोधे तो निल्न का लगी हमीसंग एटा एवं प्रोसेस स्टेप्स है कई स्टेप्स हम जान पर्ने हो मानव एवं ये सर्किट देख जिसमें एट भोल्टेज सोर्स भोल्टेज सोर्सग ए कनेक्टेड सीरीज में रेजिस्टेन्स सीरीज रेजिस्टेन्स आर एस रही हमीसंग प्यारल्ली एट जेनर डाइट कनेक्टेड रही लोड रेजिस्टेन्स देखिए हमें तो सर्किट सल्व करना का जेनरल एट मेथड हो सातवट स्टेप के मेथड है तो मेथड के होता भादा सुरू में के होता ओपन सर्किट द जेनर डाइड एंड फाइन द भोल्टेज भिएल एक्रस द लोड रेजिस्टेन्स हमें सुरू में के करना पर्ता हम जो हम जेनर डाइड देख भिजेड ये हम जेनर डाइड हमें ओपन सर्किट बनाने तेल हटाईदिनी भन्ना को मतलब यहाँ करेन्ट फ्लो नगराने सुरू को सुरू को स्टेप में हाई यहाँ बड़ करेन्ट फ्लो नगराने अ कि ओपन सर्किट बनाने रही तो ओपन सर्किट बंदा खेल लोड रेजिस्टेन्स कति लोड रेजिस्टेन्स के एक्रोस में कति भोल्टेज तो निल बने भाई है सुरू में हमें करना पर्ने लोड रेजिस्टेन्स के एक्रोस में कति भोल्टेज ड्रप हो तो भोल्टेज ड्रप निने भिएल वाइल्ड वी आर ओपन सर्किटिंग द जेनर डाइड वाला सर्किट है दोसों स्टेप में हेनी यदि हम भिएल भिजेड भादा भिजेड के ये हाई भिजेड हमें कोईसन में देखा भिजेड इक्स टू अब कुछ में सात ओम ए सात तो भोल्टेज दिन सकता कुछ में दस भोल्टेज दिन सकता जति दिन सकता है हम सर्किट ए हम सर्किट में के देखे तो भिजेड इक्स टू दस भोल्टेज होने हमें के दिया जेनर भोल्टेज देख जेनर भोल्टेज दस भोल्टेज देखने हमें के करपर् अब हमें भिएल निल सुरू को स्टेप में सुरू को स्टेप में भिएल निल सके तो भिएल हमें कंपेयर कर संग टेन भोल्टेज यानी कि भिजेडसंग कंपेयर कर भिजेडसंग कंपेयर कर यदि इफ भिएल इज ग्रेटर दैन भिजेड यदि हम लोड रेजिस्टेन्स में होने जो भोल्टेज ड्रप तो जेनर डाइड में होने भोल्टेज ड्रप भादा ठूल छे अभी बल्ल हम जेनर डाइड ने कंडक्ट कर यानी कि ब्रेकडाउन रिजन में जाना अभी एंड इट विल एक्ट एज अ भोल्टेज रेगुलेटर भोल्टेज रेगुलेटर को रूप में काम करते भाग मतलब दस भोल्टेज चाहिए यहाँ ली दी यहाँ भोल्टेज ड्रप हो बाकी को भोल्टेज ड्रप मत ये जाने कुरा भाई है अदरवाइज इट विल नट यदि हम दस भोल्टेज भाग धे हम एक्रोस द रे लोड रेजिस्टेन्स भोल्टेज आगे छेन भी जेनर डाइड अपरेट होते हैं जेनर डाइड अपरेट होना का दस भोल्टेज चाहिए भर खोजे ये भिजेड बने दस भोल्टेज ड्रप होने पर्व अभी रिप्लेस द जेनर डाइड बाई ए भोल्टेज सर्स इक्वल टू भिजेड थर्ड स्टेप में के करने अब यह जो हमें ओपन सर्किट करेंस हमें के करने इसी भोल्टेज सोर्स ने रिप्लेस करने भोल्टेज सोर्स ने रिप्लेस कर भोल्ट रखें तो अब भिजेड के भैल्यू हमें दस भोल्ट देखा दस भोल्ट यहाँ रिप्लेस करने अब तो रिप्लेस कर सके अब हमें फोर्थ स्टेप में के लोड को एक्रोस में कति करेन्ट बग् लोड रेजिस्टर कति करेन्ट बग् ये आरएल तो करेन्ट निकालने तस्ते कर हमें आईएस भी निलने आईएस को सोर्स कति करेन्ट बाहर निस्कित सोर्स कति करेन्ट बाहर निस्क सर्किट आए हम यह लूप में हेद्दे भिएस भिजेड घटाने तेस पीछे डिवाइड बाई आरएस करने तीन पे हम आोड निस्को करेन्ट आईएस निस्क आईएस हमीस अभी आईएल यानी कि लोड रेजिस्टर कति करेन्ट बगि तो भाग मतलब एरिया आईएस आँच अभी इसी बाड़ी आईएल रईजेड भर है अब यह करेन्ट डिवाइडर रूल भैन अब यह के आईएस भनी सके के आईएस के हो टोटल इनकमिंग करेन्ट इक्स टू टोटल आउटगोइंग करेन्ट वो हम क्रिट्स अफ स्वर में पढ़ा थे ते हो अब यहाँ कर आइजेड प्लस आईएल अब आइजेड होने क्या होता है जेनर डाइड के एक्ट्रस में बगे करेन्ट कैसे आइजेड इक्स टू आईएस माइनस आईएल करी ते पी हम आइजेड आँच र हमला के हमला यहाँ अब हर तो लास्ट स्टेप में क्या द मैक्सिमम करेन्ट दैट कैन फ्लो थ्रू दी जेनर डाइड इज डिटर्माइंड बाई हमें अब जेनर डाइड बट कति करेन्ट मैक्सिम बग्न सकता कसरी निकलने तो पी जेड मैक्स बाई भी जेड मैक्स हमें कि ठा पी के हो पी को भीआई हो अब जेनर डाइड को जे जेनर डाइड को मैक्सिम पावर क्या जे पी जेड मैक्स तो हमें क्या देखे एटी मिली भोल्ट मिली वाट देखे ये एटी 
80 मिलीवाट हाम्रो पीजेड मैक्स हुँदा खेरि हाम्रो त्यहाँबाट मैक्सिमम करेन्ट कति बग्न सक्छ भन्दा खेरि अब P V I हो भने I कति हो P V हो अब मैक्सिमम को केसको लागि P I मैक्स इक्वल्स टु P मैक्स अपन भिजिट गर्दिनी त्यो गरिसकेपछि हाम्रो के आउँछ I जेड मैक्सिमम निस्किन्छ यति गरिसकेपछि हाम्रो 8 नम्बर अथवा 6 नम्बर यो क्वेशन बडा आउँछ यो क्वेशन ला सोल्भ गरि हेरौ है त सोलुसन हामीलाई दुईटा लोड रेजिस्टेंस को भ्यालु दिएको छ व्हेन व्हेन R L इक्वल्स टु R L इक्वल्स कति 1.2 किलो ओम राखम है त 1.2 किलो ओम राख्दाखेरि हामीले अब के गर्दम त स्टेप 1 मा के गर्दम स्टेप 1 मा ओपन सर्किटिंग ओपन सर्किटिंग द जेनर डायोड जेनर डायोड लाई ओपन सर्किट गराइदिम त हाम्रो सर्किट कस्तो बन्छ यहाँ हेरि हाम्रो रेजिस्टेंस छ सिरीज मा कनेक्टेड त्यसपछि हाम्रो यहाँ ओपन सर्किट गराइयो जेनर डायोड लाई र अनि अनि रे लोड रेजिस्टेंस छ लोड रेजिस्टेंस कति ओम को छ 1.2 किलो ओम को छ र अनि यहाँ कति छ यो 1 किलो ओम को छ त्यस्तै गरेर हाम्रो यो 16 भोल्ट को छ भनेपछि यसको एक्रस मा भोल्टेज ड्रप कति हुन्छ त आर एल को एक्रस मा भोल्टेज ड्रप कति हुन्छ त बी एल इक्वल्स टु अ कति हुन्छ त बी एस इन्टु आर एल अपन टोटल रेजिस्टेंस कति छ हाम्रो आर एस छ भनेपछि बी एस हाम्रो कति छ 16 भोल्ट इन्टु लोड रेजिस्टेंस हाम्रो 1.2 किलो ओम छ अपन वे 1 किलो ओम प्लस 1 किलो ओम प्लस 1.2 किलो ओम लाम्ले क्याल्कुलेटर मा हानम त कति आउँछ 8.72 भोल्ट आउँछ हाम्रो जेनर डायोड कति बेला अपरेट हुन्छ जब हाम्रो लोड रेजिस्टेंस एक्रस को भोल्टेज चाहिँ नि 10 भोल्ट भन्दा बढी छ भने मात्र अपरेट हुन्छ सो हाम्रो यहाँ के आ छ 8.72 भोल्ट आ छ भन्नाको मतलब हामीलाई जेनर डायोड अपरेट गराइ राख्नु परेको छैन सो द जेनर डायोड डु नट कन्डक्ट हाम्रो सर्किट यति नै भयो अब स्टेप 2 मा जाऊ स्टेप 2 मा के भयो स्टेप 2 सरी स्टेप 2 भइसक्यो यो जेनर डायोड ले काम गरेन अहिले चाहिँ नि भोल्टेज रेगुलेटर को रूपमा यसलाई चलाइराख्नु परेन भनेपछि यो फर्स्ट कन्डिसन यानी कि आर एल इक्वल टु 1.2 किलोम हुँदै खेरिको कन्डिसन सकिसक्यो अब हामी सेकेन्ड केस मा जाऊ व्हेन आर एल इक्वल टु 3 किलोम 3 किलोम हुँदै नि स्टेप 1 मा के छ हाम्रो स्टेप 1 मा हाम्रो के छ ओपन सर्किटिंग द जेनर डायोड कस्तो हुन्छ त हाम्रो सर्किट अहिलेको जस्तै भयो जेनर डायोड ले मैले ओपन गराइदिए लोड रेजिस्टेंस यहाँ नेर राखिदिए यो हाम्रो कति छ 3 किलो ओम छ यो 1 किलो ओम छ र यो 16 भोल्ट छ अब हामीले भोल्टेज एक्रस लोड रेजिस्टर कति हुन्छ त हाम्रो बी एल इक्वल्स टु बी एस इन्टु आर एल बाइ आर एल प्लस आर एस बाइ कति छ यो बी एस इन्टु सोह्र छ इन्टु थ्री अपन वान प्लस थ्री गराउँदै कति हुन्छ ट्वेल्भ भोल्ट आयो होइन ल ट्वेल्भ भोल्ट आयो हाम्रो लोडको एक्रसमा भोल्टेज कति ड्रप हुँदो रहेछ बाह्र भोल्ट हुँदो रहेछ अब हाम्रो के भयो त सिन्स स्टेप टूमा जाऊँ स्टेप टू में हम रखे थे स्टेप टू में हम लोग कंपेयर करने वाले थे बीएल चाइन थोड़ा सही सही ना बन रहा है इतना लगाते हैं बन बच्चे हम ये बात कंपेयर करते हैं सिंस बीएल इज़ ग्रेटर देन बीजर सो द जेनरेटर कंडक्ट्स अब हम रखे स्टेप थ्री में क्या था स्टेप थ्री में हम रखे बने कुछ लोड रेजिस्टेंस के एक्रस को भोल्टेज निकाल भोल्टेज ड्रप निकाली सके यदि जेनर डायोड ने कंडक्ट कर तो जेनर डायोड को ठाव में एवं भोल्टेज सोर्स लगे राखन पर्च कर्च तो भोल्टेज सोर्स को भैल्यू जेनर डायोड को एक्रस को भोल्टेज जी यानी कि हम केस में टेन भोल्ट टेन भोल्ट को यहाँ भोल्टेज सोर्स लगे राख् पर्ने हु रिप्लेसिंग रिप्लेसिंग जेनर डायोड बाई अ भोल्टेज सोर्स अफ टेन भोल्ट हम सर्किट कस्तो बन गए तो सोह भोल्ट को भो हम एक्रस में यह वन किलो ओम को रेजिस्टेंस रामने यहाँ टेन भोल्ट को करम भोल्टेज सोर्स रिप्लेस करम रही लोड रेजिस्टेंस हम क्री किलो ओम को हम लोड रेजिस्टेंस 
अब यह सर्किट यो भो भैस हम स्टेप फोर में के स्टेप फोर में करेन्ट थ्रू दी लोड निल बने अब करेन्ट थ्रू दी लोड कसरी निल्ने हेर हम तो हमला यो एक्रस को वोल्टेज भन्न रही वोल्टेज भन्न एवटे हो क्योंकि यह सर्किट यह दुईटा जेनरल डाइरेक्ट एक्र बाट लाई रिप्लेस कर हमें यह भोल्टेज सोर्स यो रो के प्यार में प्यार में होता है भोल्टेज इक्वल होता है हमें बच्चे देखी था अब हम करेन्ट एक्रस द एक्रस द लोड रेस्टर इसलिए कस कई आर ओ भी कति भाई तिजेड भिजेड जी तीत नहीं इसको एक्रस को वोल्टेज भी होने वे अब डिवाइड बाई आर एल करना पाइयो टेन बाई थ्री करना पाइयो टेन बाई थ्री गे हम क्या आ्री पोइ थ्री थ्री मिली एम्पियर आँच क्योंकि यह इंटू टेन टू दी पावर थ्री हाई किलो वम में वे मिली एम्पियर आए हाई लाब हम स्टेप फोर में के बने स्टेप फोर में भनी सक स्टेप फोर में निकल सके स्टेप फोर भो स्टेप थ्री स्टेप फोर भो स्टेप फाइव में के बने थे स्टेप फाइव में हमें हर सोर्स निस्क करेंट कति हो तो निल भन वी करेन्ट थ्रू द यो लूप हे तो आईएस कस्ट कूप हेखे बीएस माइनस बीजेड बीएस माइनस बीजेड अपन कति था रेजिस्टेंस कति था आरएस छी बीएस कति था सिक्सटीन वोल्ट माइनस टेन वोल्ट अपन आरएस कति था वन किलो वम छे ये क्या आए सिक्स भो डिवाइड बाई थाउज एंड सी सिक्स मिली एम्पियर हम सोर्स करेन्ट निस्क सोर्स करेन्ट निस्क कति था भो अ लोड में करेन्ट कति गा तो था भाई भाई जेनर डाइड में क्या करेन्ट जाना तो था पाइज स्टेप सिक्स में हमें जेनर डाइड को एक्रस हाई स्टेप सिक्स करेन्ट थ्रू द जेनर डाइड आईजेडी कस्ट क आईएस माइनस आईएल हो यह सिक्स मिली एम्पियर थी माइनस थ्री पॉइंट थ्री थ्री मिली एम्पियर थे क्या आता सिक्स माइनस थ्री पॉइंट थ्री थ्री मिली एम्पियर क्या आता टू पॉइंट सिक्स सेवेन मिली एम्पियर आयो अब हम मैक्सिम करेन्ट कति थेक्न सकता जेनरल डाइडली वाले निल तो अब मैक्सिम करेन्ट थेक्न सकने वाने क्या थे स्टेप सेवेन में मैक्सिमम करेन्ट थ्रू जेनर डायोड आईजेड मैक्स इसको फर्मुला के बना थे मैं पीजेड मैक्स अपन बीजेड भीजेड मैक्स हमें कट देख में एट्टी मिली वार्ड देख एटी मिली वार्ड देख रही भिजेड हम क्या टेन बोल्ट बोल सके ये क्या आए एट मिली एम्पियर हम करेन्ट मैक्सिम करेन्ट हम जेनर डाइडली लिना सकता ये गि सके हमें अब छ मक्स में अथवा आठ मक्स में योग क्वेश्चन जति सुक मक्स में सोदो फुल मक्स हमें अप्टेन कर सकता के गए तो सुरू में सुरू में तेज को जो हम सर्किट है इसमें जेनर डाइड ने ओपन सर्किट कराइ रही लोड रेजिस्टेंस का एक्रस को वोल्टेज निलिए तो वोल्टेज हमें जेनरल डाइड वोल्टेजसंग कंपेयर करो यदि लेस देन द जेनर डाइड वोल्टेज छ तो जेनर डाइड ने अपरेट करते हैं यानी कि तैंट करेन्ट फ्लो होते हैं तैंट करेन्ट फ्लो न भैस पीछे हमें यह कंडक्ट कराई राख् पर्ना आनंद भैन कहीं फरक पर्न वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में जेनर डाइड ने काम करते हैं आराम संग यही बाटो बार सर्किट बगे करेन्ट बगि तर हम थ सेकेंड केस में के भाई आर एल इकस्टू थ्री किलो ओम छो कर हमें अगर जसर नहीं ओपन सर्किट कराएम यहाँ इस लोड रेसिस्टेंस आर एल को एक्रस को वोल्टेज भिएल निल तो भिएल कंपेयर गये हम बाहर वोल्ट आगे यानि कि हम अब जेनर डाइड ने कंडक्ट करने भाई जेनर डाइड ने कंडक्ट कर सके हमें तैने के रख जेनर डाइड को ठाव में अभी ओपन सर्किट करे थे अब हमें टेन वोल्टेज को एवं वोल्टेज सोर्स लगे रख तो टेन वोल्टेज को वोल्टेज सोर्स लगे राइस आई से हमें लोड करेन्ट निल लोड करेन्ट अ भिजेड बाहर होता क्योंकि भिजेड रही इसको 
यो भोल्टेज सोर्स र यो लोड रेजिस्टर हाम्रो प्यारेलल मा छन् प्यारेलल मा भइसकेपछि भोल्टेज सेम हुन्छ त्यसैले VZ बाइ RL गर्दै फेरि हाम्रो IL आउँछ IL हाम्रो 3.33 मिलि एम्पियर निकालेम त्यस्तै गरेर करेन्ट थ्रु दी सोर्स निकाल्नका लागि यो लुपमा हेरम यो लुपमा हेर्दै फेरि BS minus VZ अपन RS हुँदो रहेछ अनि BS minus VZ अपन RS गर्दै फेरि हाम्रो 6 मिलि एम्पियर हाम्रो सोर्स बाट निस्केको करेन्ट भयो 3.33 मिलि एम्पियर हाम्रो लोड तिर गएको करेन्ट भयो भनेपछि जेनेर डायर तिर आउने करेन्ट कति हुन्छ त सोर्स बाट आएको करेन्ट माइनस लोड तिर गएको करेन्ट अनि भने हाम्रो के भयो IZ माइनस A IS माइनस IL भयो त्यसरी हाम्रो 2.67 हाम्रो अहिलेको कन्डिसनमा कति करेन्ट बगेको रहेछ 2.67 मिलि एम्पियर करेन्ट बगिरहेको रहेछ त्यो जेनेर डाडाबाट र हाम्रो स्टेप 7 मा आइपुगेपछि हामीले के गर्छौं त पावर हामीलाई यदि PZ मेक्स दिएको छ भने बल्ल यो स्टेप गर्छौं यदि दिएको छैन नि यो स्टेप गरिराख्नु पर्दैन यति कुरा बुझिराखौं है त्यसैले अब हाम्रो म्याक्सिमम करेन्ट थ्रु दी जेनेर डाडा निकाल्नका लागि PZ मेक्स अपन VZ हो भनेपछि P by B, I equals to P by B ने लगायको, पावर देको थियो यहां 80 mW अनि आमरो बोल्टेज थियो 10 बोल्ट, त्यां बड़ 8 mA आमरो आमरो की उदोर चाता, maximum current तो जेनर डायड बाट बगना सक्तो रहाई चा, दान्यवाद, यस्ते गर रो अरो अरो वीडियो अरो पिने आमिले रहाँते करचम, सब्सक्राइब गर दे जानू, दान्यवाद